Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Good morning. Chào buổi sáng. <cười> Never mind, good afternoon. <cười> Xin lỗi, chào buổi trưa. It's so good to be here. Thật là phước hạnh để có mặt tại đây buổi sáng hôm nay. If it's your first time here, welcome. Nếu anh chị em lần đầu tiên đến đây một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh và chào mừng quý vị. And for those who go to VBC Houston, you know today was different. Anh chị em là những người con gái của Chúa, nhóm lại trong hội thánh VBC Houston chúng ta thấy rằng hôm nay có nhiều sự khác biệt. And you know that in worship something was unlocked in all of our lives during that time. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong thời giờ thờ phượng có một gì đó đã được mở khóa trong cuộc đời của chúng ta. I stood in the front and I cried my eyes out for most of worship. À, tôi đứng ở phía trước và đây và khóc suốt cái thời giờ bởi vì trầm và trong suốt cái thời giờ thờ phượng người khen. And for many of us, as I looked around in the room, I could see many of us in a place of true worship with the Lord. Và nhiều người ở trong hội thánh khi tôi nhìn thấy thật là chúng ta đang có một cái thời giờ thật sự bước vào trong sự thờ phượng thật. At one point in, during worship, I couldn't help myself, but I jumped off the ground. À, tôi trong một cái à, khoảnh khắc ở trong lúc chúng ta ngợi khen. Tôi không thể nào làm gì khác hơn được là tôi phải nhảy lên trong sự vui. There's something inside of me that I can't hold back but to give God praise. Bởi vì có một gì đó ở trong tôi tôi không thể nào giữ được nữa mà phải dâng lên Chúa sự ngợi khen. And in my life and I know in the church's life we can look at 2023 and thank God for everything he's been doing. Và tôi có thể nói trong đời sống cá nhân của tôi và nhiều người trong chúng ta, chúng ta đã được Chúa ngày ban phước rất nhiều trong năm nay. As we end out the year, just look back in the last four months. Vì khi chúng ta kết thúc năm nay, chúng ta nhìn lại bốn tháng vừa qua. We've seen such a change in many of our lives and in the entire church. Chúng ta thấy được một sự thay đổi lớn lao trong đời sống của nhiều người, cũng như cả hội thánh của We've chúng ta. We've seen more new people come in the last four months. Chúng ta thấy rất là nhiều người mới đến để sinh hoạt với chúng ta trong bốn tháng qua. We've seen more restoration in families. Chúng ta thấy có những gia đình được phục hồi. We've seen more people be transformed. Chúng ta thấy nhiều cuộc đời đã được Chúa ngài biến đổi. We've seen many miracles. Và chúng ta thấy rất nhiều phép lạ. We've even seen new songs come out of our church. Và chúng ta cũng đã sáng tác nhiều bài hát từ hội thánh của Chúa tại đây. We even have people moving from different states to be here at our church. Và chúng ta có những người đã di chuyển từ các tiểu bang khác đến đây để có mặt với chúng ta và cùng thờ vương Chúa với chúng ta. And we know that God is doing something here. Và chúng ta biết rằng Chúa ngài đang làm việc của ngài một cách lớn lao tại đây. As the year comes to the end, à, năm sắp hết. I want you to think about something. Tôi muốn kêu gọi anh chị em mời anh chị em chúng ta suy nghĩ một điều. What truly do you want to bring into 2024? Có cái điều gì mà chúng ta thật muốn mang vào trong năm mới? And what do you not? Và những gì chúng ta muốn bỏ lại? There are many things in our life that we are not proud of. Có nhiều điều trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không hãnh diện nó cho lắm. There are many things that we have done maybe in the previous years even till today that we don't want to bring into 2024. Có những điều chúng ta đã làm trong đời sống của chúng ta luôn cả ở trong năm nay mà chúng ta không muốn mang nó theo chúng ta vào trong năm mới. But for many of us, nhưng mà có nhiều người trong chúng ta. It's almost like a cycle. Thì nó lại giống như là một cái chu kỳ. You end the year, chúng ta chấm dứt cái năm. You start the year with a new year's resolution. Chúng ta bắt đầu năm mới với những cái quyết tâm. That was the same resolution of 2022 là cái quyết tâm mà chúng ta đã uh, thực hiện trong uh, cuối năm 2022. The same resolution from 2022 was the same one from 2021. Uh, chúng ta thấy trong cuối năm 22 chúng ta đã làm cùng là một cái quyết tâm của năm 2021. And the problem is for many of you the thing that you're asking or the thing that you're trying to pursue and do is to become better. Và cái năng đề của chúng ta là chúng ta thấy những cái quyết tâm đó là chúng ta ao ước mình muốn trở nên tốt hơn. And for many of you, the things that you're trying to let go and not bring into the new year, to be honest, most of those things, why you can't get rid of them is because it's actually a choice of sin in your life. Anh chị em và cũng có nhiều điều chúng ta không có muốn mang vào trong năm mới của mình, nhưng mà chúng ta không thể thực hiện được, không làm được bởi vì đó là những cái sự lựa chọn của của tội lỗi mà chúng ta đã chọn trong đời sống của chúng ta. For many of us, we just call it a bad habit. À, chúng ta nhiều người thì chúng ta đặt tên cho nó đó là những cái thói hư tật xấu. But that's just the nice way of saying that it's sin. Và nó chỉ là một cái cách để chúng ta nói nghe cho nó uh, hay ho hơn. Thật ra nó là một cái từ rất là đơn giản đó là tội lỗi. But why not be real with yourself? Tại sao chúng ta không thành thật với chính mình? Why not be real with God? Tại sao chúng ta không thành thật với Chúa? 
I feel like even today, as I put the message together, I, I sat in the chairs and, and I think I did preach my entire message. Sáng hôm nay thì nói về cái sứ điệp ngày hôm nay trong lúc tôi ngồi phía trước tại đây thì Bắc Đức dường như là đã giảng hết bài giảng của tôi rồi. I almost told my dad tell Bắc Đức to keep going because that's exactly what I have in my notes. Và tôi có ý định là nói với ba của tôi một sự khánh là thôi để Bắc Đức cứ tiếp tục nói đi giảng đi bởi vì đó là bài giảng của tôi ngày hôm nay. I like your outfit today. À, tôi rất là thích cái uh, bộ áo của bộ đồ của, của bác Đức hôm nay. T-shirt and a jacket. That, that's uh, you know, I like that. Áo cổ lọ và cái uh, cái áo um, áo vest ở bên ngoài. Tôi thích lắm. You know, I know that what God wants to speak about today, it's confirmed through somebody who spoke it before, then Vin Ang here as he was leading worship and now hear the message today. Và tôi tin rằng Chúa ngài xác nhận đi lại trong ngày hôm nay là cho những gì bác Đức đã nói cũng như là Vinh An đã hướng dẫn chúng ta trong ngày hôm nay. See the thing is many of us are trying to make these new year's resolutions as we go into the new year. Anh chị em, đó là chúng ta làm những cái quyết tâm ở trong đời sống của chúng ta khi chúng ta bước vào trong năm mới. But what happens when you try to do a new new year's resolution and nothing gets resolved? Anh chị em điều gì xảy ra khi chúng ta cố gắng thực hiện những cái quyết tâm này nhưng mà không có đem lại kết quả gì? Then it just becomes a, a, a bad habit in your life that you can't get rid of. Thì nó trở nên một cái thói xấu trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không thể nào xua đuổi nó được hay là bỏ nó được. And let's talk about a few. À, như chúng ta thử nhắc đến một số điều. For many of us, it's not anything really related to church. Nhưng mà trong chúng ta thì những cái quyết tâm đó nó thật ra nó không có liên quan gì đến đời sống của chúng ta trong sinh hoạt của. For many of us, the thing is you want to lose weight. Nhiều người trong chúng ta là cái quyết tâm của chúng ta là muốn sụp cân. For many of us, what it is is you want to quit smoking. À, một số người trong chúng ta thì cái điều chúng ta rất mong muốn đó là bỏ hút thuốc lá. Quit drinking. Hay là không uống rượu nữa. Quit cussing. Và hay là chúng ta bỏ cái việc uh, chửi thề nữa. But that's not something that you'll tell people. Nhưng mà đó cũng phải là điều mà chúng ta nói với người khác về cái quyết tâm đó. Nobody knows. Không ai biết. Let's talk about the other side. À, bây giờ chúng ta nói với bên, phía bên kia của vấn đề. Some people say my resolution is I want to read the Bible more. À, có người thì hạ uh, quyết tâm là năm nay tôi sẽ đọc kinh thánh nhiều hơn. I want to pray a little bit more. Tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn. I want to go to church a little bit more. À, tôi sẽ đi nhà thờ thường hơn. Okay, so then let's take a step back from both of those categories. Bây giờ chúng ta lùi lại và chúng ta nhìn cả hai cái uh, phương diện này. Both sides miss the mark of being close with God. Cả hai đều đánh mất cái mục tiêu đó là đến gần với Chúa hơn. And instead of making New Year's resolutions, we just need to make a decision. À, thay vì chúng ta làm những cái quyết tâm như vậy, thật ra thì chúng ta phải làm một cái quyết định ở trong đời sống của chúng ta. How sad would it be if your resolution was to your spouse this year? I will try. My best to love you a little more. À, anh chị em nghe thấy như thế nào khi chúng ta nói với vợ chồng của mình rằng rằng năm nay mình sẽ quyết tâm để yêu em nhiều hơn. I will try my best. À, em sẽ anh sẽ cố gắng bằng hết sức của mình to call you a little more. Thì sẽ gọi em thường hơn. What is that? Anh chị em nếu ta nhìn lại chúng ta thấy cái đó là cái chuyện gì vậy? Why not just say this year? Tại sao không nói rằng năm nay? I'm making the choice. Anh sẽ làm một cái sự lựa chọn. I'm loving you more. Là anh sẽ yêu em nhiều hơn. And stick with it. Và giữ cái quyết tâm đó, quyết định đó. This year, năm nay, I make the choice. Tôi làm một cái quyết định. To love God more. Đó là yêu Chúa càng hơn. This year, I make the choice. Năm nay tôi làm một cái sự lựa chọn. To stop drinking because I love God more. Đó là sẽ không còn uống rượu mạnh nữa bởi vì yêu Chúa hơn. This year, I'll make the choice. Năm nay tôi sẽ làm một cái sự lựa chọn. To let go of everything that draws me away from God. Đó là tôi bỏ hết tất cả những gì kéo tôi đi xa Chúa. Not a resolution. Không phải chỉ là một cái quyết tâm. Not a maybe. Cũng không phải là một cái sự có thể. But a choice. Nhưng mà là một sự lựa chọn. I think that in 2024, tôi tin rằng năm 2024, if we could understand as a church to not say maybe but I decide and I choose to to pursue God more, you'll see that things like the bad habits they'll just fall off. Nếu chúng ta là một cái quyết tâm không phải chỉ là có thể nữa, nhưng mà chúng ta có một sự lựa chọn để chúng ta thực hiện những điều đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta sẽ thay đổi và những cái thứ xấu nó sẽ lười bỏ đời sống chúng ta. I think that for many of us, tôi tin rằng đối với nhiều người trong chúng ta, we have yet to truly make that decision to say, Lord, I choose to love you with all of my heart. Và chúng ta chưa làm một cái quyết định mà nói với Chúa rằng là Chúa con chọn năm nay con yêu Chúa càng hơn. We all say Lord I'll try to love you the best I can. Chúng ta thường với cái thái độ là Chúa ơi năm nay con cố gắng để yêu Chúa hơn. But when we say I try to, khi chúng ta nói rằng con cố gắng, you're leaving room for error. Thì chúng ta dành chỗ cho sự thất bại. I'll try to go to the gym. 
À, tôi cố gắng để đi đến phòng tập thể dục. But if I'm busy or I don't want to, I won't do it. But I tried. À, tôi không muốn nhưng mà tôi cố gắng. You see how it sounds? Anh chị em nghe không? Thấy nó vô lý không? And I think for many of us, anh chị em đối với nhiều người trong chúng ta, especially those that have been in our church, nhất là những người đã từng sinh hoạt với hội thánh tại đây. You can see that in the last four months we made a decision to be in His presence every day. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm cái sự lựa chọn là chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa bằng cách chúng ta có mặt ở tại đây mỗi tối. I've seen change in my life once I decided. Tôi thấy một sự thay đổi lớn trong đời sống của tôi khi tôi chọn như vậy. And when I decided, và khi tôi chọn, there was no way out of it. Thì không có cái chỗ nào để có thể bỏ trốn. That was my promise to God. Đó là một cái sự lời hứa của tôi với Chúa. That was my decision I made to God. Đó là một cái sự lựa chọn, một cái quyết định của tôi với Chúa. And he holds me accountable to the things that và I Chúa say. Chúa giữ tôi cái trách nhiệm tôi cho những gì tôi Công bố thành lời. Isn't it ironic that many of us hold God accountable to His word, but we don't hold ourselves accountable to the words we say to God? Anh chị có thấy cái sự mâu thuẫn là đối với Chúa thì chúng ta muốn Chúa giữ lời của Ngài, còn chúng ta thì chúng ta không giữ lời chúng ta hứa với Chúa. We say, God, you said in your word that you will be there for me. Chúng ta nói rằng Chúa ơi, Chúa phán ở trong lời của Ngài, nói trong lời của Ngài rằng Ngài sẽ có mặt tại đó và Ngài ở với con. And what if God responded? You said in 2022 you'd be there with me. Và tại sao, nếu chúng ta thử hình dung Chúa ngài trả lời với ta, còn con con hứa rằng con sẽ ở gần gũi ta mật thiết hơn ở trong uh, năm uh, 20, 23. How come? Nên tại sao chúng ta không giữ phần của mình? How come we only want God's love to be on us, but we don't want to show Him love all the time? Tại sao chúng ta lại chỉ mong muốn rằng tình yêu của Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta, trong khi chúng ta không yêu mến ngài? Because I believe that many of us have not made that decision to say, "Lord, you're everything." Bởi vì tôi tin rằng chúng ta không có làm cái quyết định và đi đến một cái quyết tâm đó là Chúa ơi, Ngài là tất cả những gì con cần và có trong đời sống của con. For many of you in the room, đối với nhiều người trong chúng ta có mặt ở trong phòng này, and you're asking yourself right now, và chúng ta tự hỏi, "Can I actually let these things go in my life?" Tôi có thể từ bỏ được những điều xấu này khỏi đời sống của tôi không? The follow-up question would be, câu hỏi để uh, theo cái câu hỏi đó. Đó là, Why is this thing so hard to let go? Tại sao những cái thứ này nó lại quá khó để có thể từ bỏ nó? Why does this thing have such a hold on my life? Tại sao những cái điều này nó có một cái cái nắm chặt ở trong đời sống của tôi nó cố giữ tôi? Why have I given this thing the power to stay in my life? Tại sao tôi cho nó có một cái sức mạnh để ở trong đời sống của tôi? Addictions. À, những cái thói hư tật xấu, những cái nghiện ngập. Why have you made those addictions your master? Tại sao chúng ta đã để cho những cái nghiện này nó trở nên ông chủ của chúng ta? See what we need to know is that the enemy has a plan. Anh chị em chúng ta cần phải được nhắc nhở và biết rằng kẻ thù chung của chúng ta nó có một cái kế hoạch. If he can draw us away from God, nếu nó có thể kéo chúng ta xa Chúa, if he can draw us away from our source of life, nếu nó có thể kéo chúng ta ra khỏi cái nguồn của sự sống của chúng ta, then tempting and tormenting and messing with us is much easier. Anh chị em cám dỗ cũng như là phá rối, phá hoại đời sống của chúng ta trở nên rất là dễ cho nó. Why do you think it's so hard? Anh chị em có hỏi cái việc chúng ta cần nhắc là tại sao việc nó trở nên khó như vậy? Because all the enemy needs, bởi vì tất cả những gì kẻ thù cần. It's just a little maybe. Đó là một cái chút của sự có thể to take over. Thì nói có thể nắm quyền kiểm soát. Maybe I'll go to church today. Có thể tôi sẽ đi nhà thờ hôm nay. Maybe I'll pray. Có thể tôi uh, có thể tôi cầu, sẽ cầu nguyện ngày hôm nay. Maybe I'll give up my addictions. Tôi có thể bỏ cái cái nghiện của mình. Maybe. Có thể. Do you know why on government forms or anything that is a document there's no maybe? Anh chị em có biết và có bao giờ tự hỏi là tại sao trong những cái văn kiện của và những cái điều liên quan đến luật pháp cũng như là của chính phủ không có cái chỗ của chữ là có thể. Yes or no? Có hay là không? I'll give you a form right now. Tôi gửi cho anh chị em một cái khi đơn trong thời gian này 2024 2024 Will you pursue God? Yes or no? Anh chị em sẽ đeo đuổi Chúa có hay là không? No maybe. Không có vấn đề có thể. Not applicable if that's not a choice. À, cũng không có cho này, điều này không áp dụng cho trường hợp này. Will you give up lựa chọn đó? Will you give up your addictions? Yes or no? À, bạn có từ bỏ cái thói hư tật xấu của mình hay không? Có hay là không? When you give yourself only two options, khi 
anh chị em nắm lấy cái đơn này anh chị em có hai sự lựa chọn and you already know that you've chosen one option for the last few years in your life và anh chị em chắc chắn là anh chị em đã lựa chọn một một cái lựa chọn rồi trong những năm qua của đời sống của mình just take that option away bây giờ chúng ta lấy cái sự lựa chọn đó đi take away the no để chúng ta lấy bỏ cất bỏ cái không and just leave yes và chúng ta chỉ chừa lại đó là có phải will you choose to pursue god anh chị em có chọn là mình sẽ đeo đuổi Chúa không? There's only one answer now. Bây giờ thì chỉ có một cái câu trả lời thôi. Makes it a lot easier. Thì bây giờ chúng ta thấy nó dễ hơn. You know, I, I really believe that many of us don't understand the power of the choice. Anh chị em tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta không hiểu được cái sức mạnh của sự lựa chọn. Every day we make choices. Mỗi ngày chúng ta làm những lựa chọn. Every day we make choices based off of what we want in our life. Chúng ta làm những cái lựa chọn dựa trên đời sống của chúng ta. Those choices end up leading us down whatever path it is that we choose. Và chúng ta biết rằng những cái chọn lựa này của chúng ta, những quyết định này của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi vào ở trong cái con đường mà chúng ta đang đi. And the power of choice và cái sức mạnh của sự lựa chọn. We can see it all over the Bible. Và chúng ta thấy đầy ở trong kinh thánh. Jesus, Chúa Giêsu chose ngài chọn the life that he lived, sự sống mà ngài đã sống every single day, mỗi ngày. Jesus chose to love every single person every day. Jesus chose not maybe. He said yes when he accepted to die on the cross for our sins. What if Jesus woke up that day and said, maybe I'll die today? You know what? Maybe today I'll forgive them. Và có thể hôm nay ta sẽ tha thứ cho nó. Nah, maybe tomorrow. À, thôi để lại cho ngày mai đi. Ah, the next day. Hay là ngày sau đó. Next month. Hay là tháng sau đó. Next year. Một năm sau. I'll make it my resolution for 2023 to forgive them. Ta sẽ làm hạ một cái quyết tâm đó là năm tới ta sẽ tha thứ chúng nó. So we we'll put in perspective what Christ has done for us. Nếu chị em đưa vào ở trong cái góc nhìn những điều Chúa đã làm cho chúng ta. He's never had a maybe. Thì không có cái chỗ có thể. Every single day of our lives, he doesn't give us a maybe. He tells us yes or no. Ngài đã ba cho chúng ta một cái sự lựa chọn là có hay là không. You know the scripture that I have for you all today. À, phần kinh thánh mà tôi mời anh chị em cùng suy nghĩ ngày hôm nay. It's from Colossians 3, verse 12 to 17. Ở trong thi cô lô xe chương ba từ câu mười hai cho đến câu. It's a reminder for us to see the things that Christ has chosen to do for us. Để nhắc nhở cho chúng ta những điều mà Chúa Giêsu ngài đã chọn để làm cho chúng ta. But will you choose to do this every single day of your life? Và phần của anh em thì anh chị em có chọn để thực hiện mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Look at the very first line. Chúng ta để ý đến câu đầu tiên. Since God chose you, He chose us. It says chose. Anh em là những người được tuyển chọn. Chúng ta thấy từ đây dùng chữ tuyển chọn Chúa tuyển chọn chúng ta. Since God chose you to be the holy people He loves. Chúa tuyển chọn chúng ta làm người thánh và rất yêu dấu của Chúa. Even God made a choice to love. Chính Đức Chúa Trời Ngài cũng làm cái lựa chọn là Ngài chọn yêu chúng ta. Doesn't say maybe, không có là có thể ta yêu con. It says he chose. Nhưng mà nói rằng Ngài chọn chúng ta. It's a choice that even God has made for us. Đây là sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời chọn để và quyết định cho chúng ta. Since God chose you to be the holy people he loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness and patience. Nhưng vì anh em là người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời là người thánh và rất yêu dấu, vậy hãy mặc lấy lòng yêu thương, lòng thương xót nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. In verse 13 says, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn và tha thứ nhau. Remember, hãy nhớ rằng the Lord forgave you. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào? We see another choice he made. Chúng ta thấy ở đây một cái sự lựa chọn khác của Chúa. So you must forgive others. Thì anh em cũng phải tha thứ thế. Above all, trên hết, clothe yourselves with love. Phải mặc lấy tình yêu thương, which binds us all together in perfect harmony. Vì đây là dây liên kết của sự toàn hảo. And let the peace that comes from Christ rule in our hearts. Hãy để sự bình an của Đức Chris ngự trong lòng anh em. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Và sự bình an của anh em đã được gọi đến ở trong một thân thể, hãy tỏ lòng biết ơn. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Cũng hãy để lời của Đức Chúa sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo. Another choice. Một sự lựa chọn khác. Gives us wisdom. 
cho chúng ta sự khôn ngoan. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Hát những thi thiên thánh ca linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. And whatever you do or say, do it as representatives of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Bất cả bất cứ những điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu nhờ ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời. We see in the Scripture the choices that Christ has made. Chúng ta thấy ở trong phần kinh thánh này những sự lựa chọn mà Chúa đã chọn. He chooses to love us. Ngài chọn để yêu chúng ta. He chooses to forgive us. Ngài chọn để tha thứ chúng ta. He chooses to give us wisdom. Ngài chọn để ban cho chúng ta sự khôn ngoan. And then in the very beginning of the scripture, you see all of the things that He has done for us as a choice. Và chúng ta thấy rằng ở trong phần đầu của phần kinh đoạn kinh thánh này, He has shown us chọn để yêu chúng ta. He has shown us tender-hearted mercy. Ngài chọn chúng ta để và mặc lấy cái lòng thương xót nhân từ khiêm nhường mềm mại. Kindness, nhịn nhục, humility. Khiêm nhường và nhịn nhục, gentleness, mềm mại, and patience, nhịn nhục. He has chosen to show us all of these things. Ngài chọn để bày tỏ và chỉ ra cho chúng ta những điều này. See, when I was putting the message together, khi tôi soạn bài giảng này, and I thought about revival, khi tôi nghĩ đến sự phục hưng, I've been asking the Lord over and over. Tôi thắc mắc và hỏi Chúa, hỏi đi hỏi lại. When will we truly see revival take place in Houston? Khi nào thì chúng con thấy sự phục hưng thật xảy ra cho thành phố Houston này? When? Khi nào? As I was worshiping today, và khi tôi thờ phượng ngày hôm nay, I asked the Holy Spirit the same question. Tôi hỏi Đức Thánh Linh cùng một câu hỏi đó. And as I asked the Holy Spirit the question, I I I wrote exactly down what I heard from the Holy Spirit. Và khi tôi hỏi Đức Thánh Linh điều này và nghe tiếng của Chúa phán, tôi đã đọc viết xuống một cách chính xác những gì tôi nghe từ ngài. And as I wrote it down, I was in tears. Và khi tôi viết những điều này xuống thì nước mắt tràn ra. I will bring my glory. Ta sẽ đem sự vinh quang của ta đến. My presence, sự hiện diện của ta, and power, và quyền năng. When a united body, chứ một cái một cái thân thể hiệp một, chooses, hiệp một, chooses to be in my presence, chọn để ở trong sự hiện diện của ta. Why? Tại sao? Why would God want to bring revival to a place where half the people are a maybe that want to be in His presence, and the other half want to be in His presence? Tại sao Chúa phải đổ cái sự hiện diện và quyền năng của Ngài đến ở trên một cái hồ thánh, một cái chỗ mà phân nửa là những người không muốn ở trong sự hiện diện của Chúa, chỉ có phân nửa thì khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. Do you know when you throw a party and you have RSVPs, do you know why you do that? Anh chị em khi chúng ta mở một cái bạc ti và chúng ta kêu gọi người ta có cái lời phúc đáp đó, thì tại sao chúng ta chọn và kêu gọi người ta phúc đáp cho chúng ta? You know who's coming? Để chúng ta biết ai đến. You know who's not? Bà biết ai không đến. You know who's gonna eat? Ai sẽ đến bà ăn thức ăn. And you know who you don't have to prepare for. Và chúng ta cũng biết chắc là những người chúng ta không cần phải chuẩn bị thức ăn vì họ không đến. You know how many people you need to make room for? Và chúng ta cũng biết là bao nhiêu người để chúng ta chuẩn bị cái phòng của mình đủ chỗ chứa. And you know how many chairs you don't need to put? Và chúng ta cũng biết rõ là sẽ có bao nhiêu cái ghế chúng ta không cần phải bày ra bởi vì À, cái sự đã, phúc đáp đó. I believe that if we want to see revival, tôi tin rằng nếu chúng ta để chúng ta có thể thấy được sự phục hưng, we need to answer God's RSVP. Chúng ta cần phải có cái lời phúc đáp cho Đức Chúa Trời. Are you coming or are you not? Con đến hay là không? No maybe. À, không có chuyện là có thể con đến. Will you be there or will you not? Con sẽ có mặt tham dự hay là không? It's very quiet. Tôi thấy phòng yên lặng quá. You must have been so loud during worship that it's so quiet. Tôi nghĩ rằng chắc khi nãy thờ phượng anh chị em hát to quá, bây giờ thì anh chị em lại yên lặng quá. You know, I, I really believe that this message, tôi tin rằng cái sứ điệp này, especially for the last message of 2023, nhất là cái sứ điệp cuối cho năm 2023, it has to be a call. Nó phải là một cái sự kêu gọi. You have to be ready to go into something. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta bước vào một cái gì đó. You have to set yourself up for success. Chúng ta cần phải chuẩn bị để mình có thể thành công và đạt được kết quả. How are you going to succeed in the new year when you're going into the new year the same as you are in this year? Làm sao để chúng ta có thể đi vào một cái năm mới phước hạnh đấy mà trong khi đó chúng ta đi vào trong năm mới với con người cũ của chúng ta vẫn làm những việc cũ của chúng ta. I'm not perfect. Tôi không có trọn vẹn. He's not perfect. Một sự khánh cũng phải trọn vẹn. Maybe you all are perfect. Có thể tất cả anh chị em đều là những người trọn vẹn. But I have things that I'm telling the Lord I need to choose to do in the next year. Nhưng mà tôi đã chọn và thưa với Chúa cái quyết định của tôi trong năm mới. And the very first thing, và cái điều đầu tiên. This is my first point. Đây là cái điểm đầu tiên của tôi. Become more like Jesus. Trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Choice. Một sự lựa chọn. I'm choosing to become more like Christ. Tôi quyết định và chọn trở nên giống như Chúa hơn. How? 
làm sao? We saw it in scripture. Chúng ta đã thấy trong lời của Chúa. Verse 12. Trong câu số 12. Since God chose you to be the holy people he loves you, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness and patience. Nên vì anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời là người thánh và rất yêu dấu, vậy hãy mặc lấy lòng yêu thương nhân từ, khiêm nhường mềm mại và nhịn nhục. I don't want to be bitter. Tôi không muốn làm một cái người cay đắng. I have so much hate and rage for people. À, tôi không muốn là mình có nhiều cái sự gần lại mà nóng giận đối với những người khác. So what would you do? Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Tender-hearted mercy. À, một cái lòng mềm mại và đầy lòng thương xót. Kindness. À, nhân từ. What if you're hot-tempered? À, điều gì xảy ra khi chúng ta người nóng tính? And you don't want to bring into the new year. Mà chúng ta không muốn mang nó vào trong năm mới. What are you gonna do? Thì chúng ta phải làm gì? You can't say you're gonna change without a plan. Chúng ta không thể nói rằng mình sẽ thay đổi mà chúng ta không có một cái kế hoạch. Why don't you choose to have Christ-like gentleness in your heart? Tại sao chúng ta không chọn để có cái sự mềm mại của Đấng Christ ở trong tấm lòng của chúng ta? You're short with people. Chúng ta là một cái người rất là dễ uh, tức giận đối với người khác. Or you're short with your spouse. Hay là chúng ta có những lời cọc cằn đối với những người xấu nhẩu của mình. Your coworkers. Những người bạn bè của chúng ta, những người cùng sở làm. Employees. Những người làm việc cho chúng ta. You don't want to be known as that mean boss. Chúng ta không muốn mình là một cái người chủ mà xấu tính. You don't want to be known as the employee that grumbles. Chúng ta không muốn là một cái người nhân viên là một cái người hay cằn nhằn. When you walk into the room, does everybody light up or does everybody say, "Oh, look who showed up to work"? Khi chúng ta bước vào trong cái phòng làm việc của chúng ta, mọi người bừng lên vui vẻ khi biết rằng chúng ta đến làm việc, hay là tất cả mọi người nói rằng, "Oh, oh, cái người đó mới vừa bước vào phòng." You know how you know? Anh chưa biết là làm sao để chúng ta biết rõ. Cái phản ứng của họ không? You know about yourself. Chúng ta biết chính mình. On Tuesday, à, tối thứ ba. When you go into work, khi chúng ta xin lỗi thứ ba này khi chúng ta trở lại sở làm. Do people come and say hello to you? Thì những người đó họ có chạy đến họ chào chúng ta không? Or do you just run to your desk? Hay là chính cá nhân của chúng ta chúng ta đi nhanh đến cái bàn làm việc? Do you try to avoid people? À, chúng ta cố gắng để chúng ta tránh né những người khác. It tells you a lot about yourself when people interact with you. Sẽ nói một cách rất là rõ cái sứ điệp rất là rõ về chính mình để khi chúng ta tương giao với người khác. You gotta pray for the Lord's patience. Chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta có một sự kiên nhẫn. You know something about Christ? Anh chị em có biết điều gì về Đấng Christ? The choices that He's made for us. Những sự lựa chọn mà Ngài chọn cho chúng ta. The examples that He's shown us with His life. Và khi tấm gương mà Ngài đã chọn để bày tỏ cho đời sống chúng ta. He did it with people on this earth. Ngài đã làm điều đó cho những con người ở trên quả địa cầu này. Who slandered His name? Là những người đã bôi nhọ danh của Chúa. Who crucified Him? Là những người đã đóng đinh Ngài. Who turned their backs on Him? Là những người đã xoay lưng khỏi Chúa. Who told them that they love Him with their mouth, but with their actions they sold Him? Là những người miệng thì nói là yêu Ngài nhưng mà họ đã bán Chúa. Who with their words could say I know you but with their life denied him. Những người với miệng của mình nói rằng không biết Ngài nhưng mà chính lời của mình cũng đã từ chối không biết Ngài. But yeah, he still chose to do all these things for everybody. Nhưng mà Ngài vẫn chọn để làm tất cả điều này cho mọi người. Why wouldn't you choose him in 2024? Tại sao chúng ta không chọn sống giống như Chúa cho năm 20, wow. năm mới 20, 20, 24 này? Why wouldn't you choose to be more like him in 2024? Tại sao chúng ta không chọn sống giống như Chúa ở trong năm mới này? It's a choice. Em sẽ lựa chọn. I'm telling you on Tuesday when you go to work, it's going to be eye-opening for you. Anh chị em, thứ ba này khi chúng ta trở lại sở làm thì nó sẽ là một cái kinh nghiệm mở mắt của chúng ta. It will be very eye-opening. Thì chúng ta sẽ thấy một cái rất là rõ ràng. You're going to remember the thing that I said on stage. Anh chị em sẽ nhớ điều mà tôi chia sẻ với anh chị em tại tòa giảng. And you'll walk into the doors thinking somebody's going to say hello to you. Và anh chị em sẽ bước vào cửa của văn phòng hay là chỗ làm việc của chúng ta. Và chúng ta mong đợi rằng sẽ có người đến chào chúng ta. Or are they talking and maybe working on, you know, computers or working on whatever on the car. And then when you walk in, they're like, everyone stop talking. Why? What happened? Anh chị em có thể rằng họ đang nói chuyện với nhau hoặc là đang làm việc ở trên máy điện toán của mình nhưng mà khi anh chị em bước vào thì tất cả mọi người đều yên lặng họ không nói chuyện được tại sao? You know when Jesus went from town to town, khi Đức Chúa Giêsu ngày đi từ nơi này đến nơi khác, people knew about him before he was even coming to that town and crowds grew waiting for him. người ta biết rằng Chúa ngày sẽ đi ngang đó cho nên đám đông tụ tập lại. He's loved, ngài là đức là Chúa yêu thương. Maybe not by all. Có thể 
xin lỗi ngài được yêu thương không phải bởi vì không phải của tất cả mọi người but he loved all nhưng mà ngài đã, thì ngài yêu tất cả that's all that matters và đó là cái vấn đề trọng đại See, the world in 2024 anh chị em thế giới của chúng ta trong năm 2024 này and i hope you can hear me out và tôi hy vọng anh chị em sẽ nghe điều này the world in 2024 doesn't need a better you thế giới của chúng ta trong năm 2024 này không cần con người tốt hơn của bạn The world needs people who are transformed by God. Nhưng mà thế giới đang cần những con người được biến đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. The world doesn't need a better you. Thế giới không cần một con người tốt hơn của bạn. The world needs people who will reflect Christ in everything that they do. Nhưng mà thế giới đang cần những con người phản ảnh tình yêu của Chúa và Chúa cho họ. You know, I think a lot of people have their priorities out of line. Tôi nghĩ rằng nhiều người đã đặt cái thứ tự ưu tiên một cách sai lầm. A lot of people chỗ. outside of health reasons want to lose weight in the new year why? Because you want to look good for the new year. Anh chị em ngoài cái uh, lý do về sức khỏe nhiều người muốn sụp cân là bởi vì chúng ta muốn mình trông có vẻ thon gọn hơn. New year new me. Uh, năm mới con người mới. Single ready to mingle. Uh, <cười> những người những người độc thân thì muốn bây giờ là sẽ có thêm một thân. New haircut, new outfit, everything in the new year. Chúng ta muốn uh, có bộ tóc mới, bộ quần áo mới cho năm mới. But still the same broken person on the inside. Nhưng mà bên trong vẫn là một con người gãy đổ tàn ác. See, we don't need a new, we don't need an updated version of you. Chúng ta không cần một cái người uh, theo một cái cái bản mới. Của chính anh chị. We need a transformed version of you that's transformed to be more like Christ. Nhưng mà chúng ta cần một cái phiên bản của một người đã được hoàn toàn biến đổi bởi Đức Chris. You know, if many of you who are praying for things, anh chị em, nhiều người trong chúng ta, nếu chúng ta đang cầu nguyện cho điều gì đó, for the new year, cho năm mới, ask yourself this question. Hãy hỏi chính mình câu hỏi này. Does it bring me closer to God or further away? Cái quyết định này, hay là cái lời cầu nguyện này có kéo tôi đến gần Chúa, hay là sẽ kéo tôi đi xa Chúa? And many of us have these decisions that we need to let go. Và có nhiều người trong chúng ta có những cái quyết định mà chúng ta cần phải buông bỏ nó đi. And you know, I think a lot of people have this idea. Tôi nghĩ rằng nhiều người có một cái ý tưởng này. I'll just take it slowly. Tôi sẽ thực hiện công việc chậm chậm. You know, at my house. À, anh chị em, đối với chúng tôi ở tại nhà của tôi. When my wife tells me to take out the trash. Khi nhà của tôi nói rằng anh đem rác ra đi đổ rác And I tell her I'll take it out later Và Tôi trả lời với nhà tôi rằng anh sẽ đổ rác chờ anh một chút Anh, anh sẽ, sẽ đổ sau này It's not even full to the top yet Nó chưa có đầy lên đến miệng của cái thùng rác mà It's, it's too cold to go outside right now It's okay I'll do it tomorrow Và Bên ngoài lạnh quá Để ngày mai anh sẽ mang rác bỏ ra Okay That's how I used to be Anh chị em Đó là con người của tôi trước đây And then I had a son nhưng mà rồi tôi có đứa con trai And every day my son has a lot of dirty diapers Và con trai của tôi đó thì là mỗi ngày Nó có nhiều cái tả dơ lắm And the more I prolong to take out the trash The more the stench grows in my house Tôi càng trồng chờ lâu uh, Để mà đem rác ra ngoài chừng nào Thì nhà của tôi nó hôi chừng đó And the more you prolong those habitual sins that are in your life The more you'll smell like it Anh chị em chúng ta càng trồng chờ Loại bỏ những cái tội lỗi ở trong đời sống chúng ta thôi thật sống đời sống của chúng ta đời sống của chúng ta càng hôi hám nhiều. And you can that it's not a part of your life. Chúng ta có thể giả đò nhưng nó không phần là một phần của đời sống chúng ta. But everyone else around you can smell the garbage. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng ngửi được cái mùi rác rến trong cuộc đời của And chúng I'll ta. And I'll tell you something. Anh chị em cho tôi nói anh chị em điều này. I'm not going to be the person to say you stink. Tôi không phải là cái người sẽ đến và nói sao bạn hôi thối quá. Because that's not what Christ does for me. À, đó không phải là điều Chúa làm cho tôi. You know, why do we have to be people who judge one another? Anh chị em, tại sao chúng ta lại là những con người đi và chúng ta lên án như người khác? It's like we love to do this. And I don't know why. When someone's hurting and down, we're like, yeah, that's terrible that you just got in a divorce, or that's terrible that you're losing your finances. That sucks. But my family's doing good, and I got a raise. Tôi um, không biết tại sao chúng ta lại có việc mà chúng ta hay lên án như người khác khi họ có những cái đau khổ, thất bại trong đời sống. Oh. Họ mới ly dị Tại sao như vậy Gia đình của họ tan nát Tại sao như vậy Tôi đó thì là được phước lắm Tôi mới được lên lương mà. You should have done this Anh em đừng làm như vậy nữa. You should have took out the trash à, Chúng ta cũng không đến Và chúng ta nói Tại sao không đổ rác You, sh- trong you should have been spending your money this way à, Đáng lý ra đừng có chi tiền Cho những cái thứ này And we love to do that as people Nhưng mà chúng ta lại thích làm cái này Để chúng ta đi Và chúng ta lên án như người khác So the second point I have for you Và cái điều thứ hai Mà tôi 
Just to forgive like Jesus in 2024. Verse 13 says, Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. See, what people don't understand is there's healing in forgiveness. Anh chị em không có hiểu một điều đó là có một sự chữa lành khi chúng ta tha thứ. I learned that in the last four months. Tôi học được điều này trong bốn tháng qua. I'm just going to be honest. I'm sorry. Tôi muốn thành thật với anh chị em. Xin lỗi nếu nó có đụng chạm anh chị em. Because it's for my healing too. Thì bởi cái sự tha thứ này mà nó là cái sự chữa lành mà cũng dành cho tôi nữa. You know, for the last seven years, I thought maybe one or two people didn't like that I was a pastor. Đó, tôi trong bảy năm qua. Thì tôi nghĩ chắc trong hội thánh này chỉ có một vài người không thích tôi được phong chức làm mục sư đâu. Maybe just one. Có thể chỉ một người thôi. But in the last four months, nhưng mà trong bốn tháng qua, maybe about 20 or 30 people have came up to me and asked for forgiveness. Nhưng mà từ 20 cho đến 30 người đã chạy đến với tôi và xin tôi tha thứ họ. Was I shocked? Cái điều này có làm cho tôi bị sửng sốt không? A little bit. Một chút. But you know what I did? Anh chị em biết tôi làm gì không? I still give them a hug. Tôi vẫn ôm họ. I still forgave them. Tôi vẫn tha thứ cho họ. I still love them. Tôi vẫn yêu thương họ. Uh, let me let, let me tell you a story. Cho tôi kể cho anh chị em câu chuyện. Jeannie was with me. Jeannie uh, vợ tôi, uh, chúng tôi đang đứng gần nhau. Someone comes up to me. Con người đã đến gặp tôi. And says. Bà nói như thế này. Pastor. Mục sư. I love you. But for the last seven years, I didn't. Nhưng mà trong bảy năm qua thì tôi không có yêu thương một sự. And I, and and I just held Jeannie like this. <cười> tôi ôm nhà của tôi như thế này. I said, I just I just pat Jeannie on the back. Tôi um, chỉ vỗ vai nhà tôi. And I said, it's okay. I love you and I forgive you. Và tôi nói với cái người đó rằng là um, à, không sao. Tôi vẫn yêu thương quý vị. And if you're in the room and you think I'm talking about you, there's about 20 other people I'm talking about too. So don't worry, it's not about you. Nếu có ai ngồi ra đây mà đã làm cái đó, thì nghĩ rằng tôi nói chính quý vị, bởi vì gần 20 người ở trong nhà thờ này đã làm như vậy. And I, I love you. À, tôi yêu thương. I'll see you on Sunday. Tôi sẽ gặp quý vị trong chủ nhật này. I go in the car. Và tôi đi ra ngoài xe của mình. And I turn on the engine. Tôi mở máy xe lên. And Jeannie goes, can I say something? <laughs> Thì nhà tôi lên tiếng là anh có cho em nói không? That's so messed up. Ôi cái chuyện nó quá tệ. I remember seeing these people hug you every Sunday. Tôi nhớ rằng gặp mấy cái người này đã từng đến và ôm anh mỗi ngày chủ nhật mà. You pray for them. Anh đã cầu nguyện cho họ. When they're in trouble. Khi họ gặp những sự khó khăn trong đời sống. But for seven years. Nhưng mà suốt bảy năm. Can I say something? Cho em nói cái gì không? I said, honey, we gotta go home. Nói rằng em ơi, thôi mình đi về. I said, you know what? Cô biết không? For seven years, trong bảy năm, I didn't know. Tôi không biết. It didn't really bother me. Thì đó nó không có làm cho tôi khó khăn chút nào. But it bothered them enough to have to ask for forgiveness. Nhưng mà nó làm cho họ không khổ lắm đến độ họ phải đến xin tôi tha lỗi cho họ. And it's not my job to judge them. Và phải nói rằng đó không phải cái trách nhiệm của tôi là tha thứ cho họ. It's only my job to forgive them. Nhưng mà cái công việc của tôi là tha thứ cho họ. It's only my job to love them. Và cái việc thuộc về tôi đó là tôi phải yêu thương. What good would I have done if I would have said, Wow, seven years, that's a long time that you didn't like me. Ê, uh, chuyện gì xảy ra mà nó có lợi ích gì khi tôi nói rằng, Ồ, oh, tôi bảy năm mà quý vị không thương tôi hả? What kind of conversation would that be? Thì cái câu chuyện như vậy, cái cuộc đối thoại như vậy thì nó ra thế nào? What if you came to Jesus and said, Jesus, I've really had a hard time really loving you for the last seven years. Thì chúng ta thử hình dung chúng ta đến với Chúa Giêsu là Chúa Giêsu ơi, con gặp khốn khổ lắm, khó khăn lắm trong bảy năm qua để yêu ngài. And his response was, và Chúa Giêsu đáp ứng lại. What if it was, yeah, me too. <cười> Cho nên rằng đúng rồi, ta cũng không yêu thương con. But it's never like that. Không. You know what he says? Anh chị em biết Chúa nói gì không? But I've loved you for the last seven years. Nhưng mà ta đó thì ta yêu thương con trong suốt bảy năm qua. There has to be a true understanding in our life to be more like Christ means we have to be less like ourselves. Anh chị em có một sự hiểu biết và một cái sự nhận biết rất là quan trọng. Đó là để chúng ta càng giống Chúa càng hơn thì chúng ta càng ít hơn giống mình. See, I think the key to 2024, cái chìa khóa để chúng ta bước vào năm 2024, is the world needs peace. Thế giới cần sự hòa bình. But not the peace that you can get from one another. 
Nhưng mà không phải chỉ là sự hòa bình bình an mà chúng ta cho nhau. But the peace that you can only receive from Christ. Nhưng mà là sự bình an duy nhất mà chúng ta có thể nhận được từ nơi đấng Christ. And you know the fastest way to show peace to the world. Anh chị em có biết cái điều nhanh nhất để chúng ta có thể bày tỏ sự bình an và hòa bình cho thế giới này không? Is if every single one of us reflected the peace of Christ to every person that we were angry at. Đó là tất cả chúng ta đều phản ảnh với Chúa Giêsu Christ cho những người không yêu thích chúng ta. And to forgive everyone. Và tha thứ mọi người. Including your spouse. Luôn cả vợ chồng của mình. Including your kids. Luôn cả con cái của mình. Including your boss. Luôn cả người chủ của mình. I think I could drop a pencil in here and everybody would hear it right now. Tôi nghĩ bây giờ tôi có bỏ cái cây kim rớt xuống sàn nhà thì tất cả mọi người đều nghe cái tiếng động đó. Let's talk about losing weight. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề là chúng ta sẽ tăng nha. You see only those that are single ready to mingle wanted to lose weight. No, I'm just kidding. Just thấy kidding. Chưa, chưa. Chỉ có những người còn độc thân đó muốn uh, có người yêu đó thành ra họ đang reo hò về cái điều tôi mới vừa. They want the six pack for summer, you know. I understand. I used to be. Họ muốn là cái uh, cái bụng của mình và là phải có sáu túi hả? Sáu uh, trong mùa hè này. Để... Okay. Real weight loss. Anh chị em một cái sự sụp cân thật. Let's talk about the real weight loss. Chúng ta nói đến cái xuống cân thật. I think that many people. Tôi tin rằng nhiều người, tôi nghĩ rằng nhiều người. The real weight that you have to lose. Anh chị em cái cái sức nặng mà chúng ta thật mà chúng ta cần phải được giảm đi. Is the weight of offense that you carry on your life. Đó là cái sức nặng của việc chúng ta để cho cái linh tổn thương mà chúng ta mang lấy trong đời sống chúng ta. It's the weight of bitterness that you carry. Và sự cay nắng mà chúng ta mang lấy gánh nặng đó trên đời sống. The weight of unforgiveness that you have in your heart. Cái gánh nặng của cái tấm lòng cố chấp không tha thứ người khác mà chúng ta có trong tấm lòng của mình. For your mom, cho gia đình, cho mẹ của mình. For your dad, cho cha của mình. For your your previous spouse, cho cái người chồng người bạn gái bạn trai cũ của mình. For your previous church you used to be at because people hurt you and you left cho cái hội thánh cũ mà mình đã từng đi sinh hoạt và bạn đã phải rời đó bởi vì người ta đã làm tổn thương bạn. When you can learn that Jesus can forgive you through all of your mess. Nếu chúng ta học được điều đó là Chúa vẫn yêu thương chúng ta ngay cả những cái tồi tệ xấu xa của chúng ta. And if you can learn to forgive others. Và chúng ta học mà sẵn sàng để tha thứ những người khác. I promise you you'll feel more than 10 pounds lighter. Tôi có thể hứa chắc với anh chị em anh chị em sẽ cảm thấy mình sụp được 10 cân. You even look better in the outfit that you're going to wear soon. Bạn sẽ thấy là mình sẽ nhìn đẹp và thon gọn hơn trong cái chiếc áo dài mà quý vị mặc. You know why? Như tại sao không? Because when you wake up on Sunday morning to put on the outfit, you're going to say, if I wore this, so and so at church is going to judge me, so I shouldn't wear this because last time they judged me. Bởi vì mỗi sáng chủ nhật mình thức dậy mình mặc cái áo dài vô mình lại nói rằng không tôi sẽ không mặc bởi vì lần trước khi tôi mặc cái chiếc áo dài này có người đã đến chê là mập quá cho nên tôi sẽ không I didn't say that I didn't say that part I didn't say that part not look good right okay but I didn't say that but it's true I don't know what but if you could just be who you are cho nên chúng ta sống một cái rất thật với mình if you can just love like Christ love để chúng ta có thể yêu thương như Chúa yêu thương and not and close your ears to the things that people are saying negatively. Mà không phải là để chúng ta đóng cái tai của mình cho những người nói những điều tiêu cực về mình. Nhưng vì mọi lại Christ, thì chúng ta sẽ giống như Chúa hơn. So I hope to see everybody in the outfit, you know. Tôi hy vọng rằng sẽ gặp quý vị trong chiếc áo dài trong năm mới nha. Vinh An got one for me. <cười> Vinh An đã tạo cho tôi một cái áo dài. But I think in Vietnam they don't make like a double XL. That's probably like a five XL or something. You know? <cười> Nhưng mà tôi không biết tại sao tại Việt Nam thì là họ đã mang một cái chiếc áo dài không phải chỉ là một Excel. They probably need like the whole, the whole roll of fabric for me, like you know. Tôi nghĩ rằng chắc là họ nghĩ uh, họ phải làm suốt một cái cây vải đó để mai cho tôi cái áo dài này. So don't judge me. Nên mình uh, đừng có phê bình tôi nha. But I'm gonna wear it. Tôi sẽ mặc cái chiếc áo dài này. And the Lord thinks I look good. Uh, tôi tin rằng Chúa nhìn thấy rằng tôi nhìn rất là đẹp ở trong cái áo áo dài này. But Seriously, though, in 2024, and Jim, bây giờ chúng ta nói một cách rất là thành thật là trong năm 2024, we're praying that the church is going to grow. As a church, we have to learn to not judge the people that come into our church. Thì chúng ta cần phải học là chúng ta không thể không nên phê bình chỉ trích những người sẽ bước vào cửa của chúng ta. I heard someone's testimony this past weekend. Tôi nghe một cái lời làm chứng của một người ở trong cuối tuần vừa qua. This person looks nothing like me. Cái người này nhìn không giống tôi chút nào. But their testimony, nhưng mà cái lời làm chứng của họ, would probably reach more people than my testimony. Thì cái cái lời làm chứng của họ có thể đến với nhiều người hơn mà lời làm chứng của tôi có thể đến với họ. This person's heart, 
cái trong tấm lòng của người này. It's probably bigger than my heart. Cái tấm lòng có thể là rộng rãi hơn tấm lòng của tôi nhiều lắm. This person's background, cái quá khứ của người này. They had a hardship. Họ có nhiều cái sự đau khổ lắm. Numerous hardships. Rất là nhiều sự đau khổ. But for them to show me that they could testify in front of a group of people that they don't know. Nhưng mà khi họ có thể đứng và làm chứng với nhiều người ở trước mặt của những người mà họ không biết. I want to be more like you. Tôi muốn giống như bạn. Someone that understands that God loves them and has truly saved their life. I want to be more like you. Một người thật sự đã hiểu được rằng Chúa yêu thương mình. Tôi muốn trở nên giống như bạn hơn. I want to have eyes like Christ did and to see people truly for who they are, not for what they're wearing, not for how they look on the outside, not for their background. No, but what's their heart look like? Tôi muốn có một cái đôi mắt của Chúa để nhìn những người khác không phải về màu da của họ, những gì họ ăn mặc, áo quần của họ, nhưng mà cho con người thật của họ. The next point, the most important one, là cái điểm quan trọng nhất. To love like Jesus, hãy yêu thương như Chúa yêu thương. Verse 14, ở trong câu số 14. Above all, trên hết mọi sự, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Ta mặc lấy tình yêu thương, gọi đây là về liên kết của sự toàn hảo. The only thing that can bring perfect harmony to a broken world is God's love. Anh chị em, cái điều duy nhất để có thể đem lại cái sự hiệp nhất toàn hảo trong một thế giới gãy đổ này chính là tình yêu thương của Chúa. Khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho người khác, you're not only honoring God because that's what He asked us to do. Không chỉ là chúng ta tôn quý Chúa vì đây là điều Chúa ngài đòi hỏi nơi chúng ta. But we're introducing the Father's love to many people who don't know the Father's love. Nhưng mà chúng ta cũng giới thiệu tình yêu thương của Chúa Cha cho những người chung quanh của chúng ta. To love like Christ, khi chúng ta yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương, means that you have to die to your flesh. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chết với con người xác thịt bản ngã. To get over what other people have done, chúng ta cần phải đi xa hơn và vượt xa hơn những gì mà người khác đã làm. To love people because Christ loves you daily, yêu thương những người khác bởi vì chúng ta được Chúa yêu mỗi ngày. When you can understand, khi chúng ta hiểu that every time you come to God to ask Him for forgiveness, mỗi lần mỗi lần chúng ta đến với Chúa để xin ngài tha thứ. If there was a counter, nếu um, có một cái máy để tính số, that counter would probably show thousands more times than the times you showed love to people. thì cái máy đó nó sẽ cho thấy cả, cả ngàn lần nhiều hơn về sự tha thứ của Chúa cho những điều mà chúng ta bày tỏ cho người khác. But you know when perfect harmony comes, anh chị em khi cái sự hiệp một toàn hảo khi đến, as when we can even out those numbers khi mà chúng ta có thể làm cho hai con số này trở nên điều với nhau. Is that the amount of times we go to ask God for forgiveness, we forgive as many times. Số lần mà chúng ta chạy đến với Chúa xin ngài tha thứ, nó phải đều và tương đương với số lần mà chúng ta tha thứ cho những người xung quanh chúng ta. And that's when you truly understand that God's love is not only for you, but as you receive it, you'll show it to others. Đó là khi chúng ta hiểu rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, nó phải là tình yêu chúng ta dành cho những người khác tương đương như vậy. Last point. Điểm cuối cùng. True revival will break out. Sự phù hương thật chắc chắn sẽ bùng nổ. When we choose, khi chúng ta chọn, to be more like Christ in 2024, để giống như đấng Christ hơn trong năm 2020. True revival will break out. Thì sự phù hương thật sẽ bùng nổ. Verse 16 and 17. Let the message about Christ and all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau. Dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa trời với lòng biết ơn. Bất cứ điều gì em nói hay là làm. Hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Can you imagine? Anh chị em thử hình dung. If all of us in this room today, khi tất cả chúng ta có mặt ở trong phòng này ngày hôm nay, before tomorrow comes, trước khi ngày mai đến, to all decide, tất cả chúng ta đều quyết định that I'm deciding to be more like Christ in 2024. Tôi sẽ quyết định trở nên giống như Đấng Christ hơn. Cho năm 2024. I'll give you a, I'll give you a, a tip, a secret. Tôi chia sẻ với anh chị em một cái bí mật, một cái bí quyết. You can clear your entire New Year's resolution list. Để anh chị em có thể bỏ hết tất cả những cái danh sách của những quyết tâm, hạ quyết tâm mà anh chị em quyết định làm. And if the only thing on your list is to be more like Christ, và chọn duy nhất có một điểm đó là năm mới này 
tôi quyết tâm để trở nên giống như Chúa Giêsu Christ hơn. You won't have to put I want to quit smoking. Anh chị em không cần phải để ở trong cái danh sách đó là tôi sẽ bỏ thuốc lá năm nay. Because when you live by the Spirit, bởi vì khi chúng ta sống theo sự dẫn dắt Chúa, you do things that the Spirit wants to do. Chúng ta sẽ làm những việc mà Đức Thánh muốn chúng ta làm. But when you live by the flesh, khi chúng ta nhưng khi chúng ta sống theo xác thịt, you do things that the flesh wants to do. Chúng ta sẽ làm những việc mà xác thịt đòi hỏi chúng ta làm. So if you're choosing to want to be more like Christ, nếu chúng ta chọn sống giống như Đức Chúa hơn. You don't need to put anything else on the list. Anh chị em không cần phải để một cái danh sách gì khác ở trong cái danh sách của chúng ta nữa. If you put you want to lose weight, anh chị em để trong cái danh sách quyết tâm của mình trong năm mới là sụp cân. You can take it off the list. Anh chị em cũng có thể gọt nó qua. If you want to be more like Christ, thì chúng ta muốn giống như Đức Christ hơn. I'm telling you, you'll fast a lot more. Tôi sẽ đảm bảo với anh chị em là anh chị em sẽ kiêng ăn nhiều hơn. No, but your hunger for Christ will grow more than anything else in the world. Nhưng anh chị em thật ra cái sự khao khát của chúng ta để trở nên giống như Chúa hơn sẽ bày tỏ ra cho thế giới của chúng ta. You know, I thought about it as I finished out the message and as I was getting ready for church this morning. Khi tôi um, kết thúc cái việc tôi soạn cái sứ điệp này và chúng tôi sẵn sàng để đến nhà thờ ngày hôm nay. I thought about the last four months in church. Tôi nghĩ về bốn tháng qua những việc xảy ra trong hội thánh. I've been here for the last four months. Tôi đã có mặt ở đây trong suốt 4 tháng qua. I spend more time on this stage than I do even in my own bed. Tôi dành nhiều thời giờ hơn ở bài tòa giảng này hơn là ở trên giường ngủ của tôi. There are countless hours that there are countless days that I've slept maybe two or three hours. Có nhiều ngày tôi ngủ nhiều nhất là hai cho đến 3 tiếng đồng hồ. But I have so much energy. Nhưng mà tôi có rất nhiều năng lực. So much clarity. Có rất là nhiều cái sự trong suốt trong sự suy nghĩ của tôi. I've had the greatest relationship that I've had with the Lord in the last four months. Tôi có một cái mối liên hệ tốt nhất mà tôi từng có trong 4 tháng qua với I don't even have to put on my New Year's resolution to read the Word more. Tôi cũng không cần phải viết trong cái danh sách mình quyết tâm ở trong năm mới này là sẽ đọc lời Chúa nhiều hơn. Because it's just what I want to do now. Bởi vì đó là điều mà tôi muốn làm mỗi ngày. I don't even have to write schedule time to have quiet time with God. That used to be my New Year's resolution since I was in middle school. Tôi không cần phải viết xuống một cái, cái lịch Đó là sẽ dành nhiều thời giờ hơn với Chúa Anh chị em, tôi đã làm điều này suốt từ lúc tôi ở trong tiểu học đến bây giờ And guess what, since middle school Anh chị em biết điều gì không, từ lúc tôi ở trong tuổi tiểu học It was my resolution every year because I never got it resolved Nó luôn luôn là cái quyết tâm của tôi bởi vì tôi không thể nào thực hiện được Because I was trying to still be like myself Bởi vì tôi ráng cố gắng để sống như con người của mình but reading a book that was telling me to not be like myself but be like Christ. Nhưng mà lại đọc một cái quyển sách để nói rằng đừng tiếp tục sống giống như chính mình mà hãy trở nên giống như Đấng Christ hơn. You can't read blogs or watch videos on how to lose weight while eating a cheeseburger and a cake at the same time. Anh chị em chúng ta không thể nào đọc những cái bài người ta viết ở trên mạng hay là đọc những cái sách chỉ dẫn cách nào để chúng ta xuống cân trong lúc chúng ta vẫn ăn một cái cheese hamburger và ăn nguyên một cái bánh ngọt cùng một lúc. Something's gotta give. Phải bỏ một cái gì đó. Something has to be let go. Có gì đó cần phải buông bỏ. And for me, và đối với cá nhân của tôi, my choice that I made, sự lựa chọn mà tôi đã chọn, decision that I'm making, cái quyết định mà tôi đã quyết định, is to be more like Christ in 2024. Giống như đấng Christ hơn trong năm 2024 này. During worship, trong lúc Ở phượng thì tôi đứng ở tại đó. I cried. Tôi đã khóc. The moment that sound of heaven was being played in the room. Cái giây phút mà bài hát âm thanh từ thiên đàng được hát ở tại đây. I cried. Tôi khóc. I couldn't even sing any of the lyrics. I just cried. Tôi không thể nào hát được một lời nào vì tôi khóc suốt. For, uh, maybe two months ago. Và có thể khoảng chừng hai tháng về trước. When I first wrote that song. Khi tôi mới sáng tác bài này, I thought to myself, thì tôi nói với chính mình, it's not good. À, nó không có phải là bài hát đặc biệt gì đâu. It'll never be played anywhere. Sẽ không được chơi ở đâu hết. There's no way that God would use this song. Không có cách nào Chúa sẽ sử dụng cái bài này. I stood there and cried my eyes out. Tôi đứng đó và khóc rất nhiều. Because the entire church was singing that song. Vì bây giờ thì cả hội thánh đang hát bài này. And it sounded like và nó nghe giống như là a song một cái bài hát that many of us have known for a long time và nhiều người trong chúng ta đã biết nhiều năm rồi and the lord revealed something to me as i was standing there và chú ngài đã bày tỏ cho tôi điều khi tôi đứng tại đó if you continue to be more like me nếu còn tiếp tục 
trở nên giống như ta hơn. You continue to have more faith just like me. Thì con sẽ có đức tin nhiều hơn giống như ta. And you understand that I've created you exactly how I want you to be. Thì con sẽ bắt đầu hiểu được con sẽ trở nên đúng là con người mà ta đã dựng nên con. I've created you as a worshiper. Ta dựng nên con để làm một người thờ phượng. And you are my son. Và con là con trai của ta. And the song that you wrote mà và những bài mà con sẽ sáng tác has honored me in a way đã bày tỏ ra cái lòng tâm quý ta trong một cách that when you thought you would be the only one singing the song mà khi con nghĩ rằng trong khi con nghĩ rằng con là người duy nhất sẽ hát cái bài này you're not even leading it today thì hôm nay con cũng không có cái cơ hội để hướng dẫn đâu and now this song is ministering to you to bring you closer to me rồi bây giờ thì chính cái bài hát này đã làm việc trong tấm lòng của con và kéo con đến với ta với ta gần hơn gần hơn với ta Be more like Christ. Anh chị em trở nên giống như đấng Christ hơn. Let's stand to our feet. Chúng ta cùng đứng lên. Today, ngày hôm nay, make a choice. Hãy làm một sự lựa chọn. Decision, một quyết định. To be more like Christ. Để trở nên giống như đấng Christ hơn. To love more like Christ. Để yêu thương giống như đấng Christ. To forgive like Christ. Để tha thứ như đấng Christ tha thứ. And everything that we do trong tất cả những điều chúng ta làm to be more like Christ thì giống như Chúa giống như Đấng Christ take everything off your list anh chị em có thể loại hết tất cả những cái điều ở trong bảng liệt kê của anh chị em and just have that one thing on there bây giờ chưa lại một điều duy nhất thôi is in 2024 đó là trong năm 2024 I choose tôi chọn to be more like you giống như Chúa hơn I choose to be more like you God là Chúa trong năm mới này còn chọn giống như Ngài hơn If all of us in this church could do that, nếu tất cả mọi người trong chúng ta đều làm điều này, we'd see revival break out so fast. Chúng ta sẽ thấy sự phục hưng xảy ra nhanh lắm. God would be so honored. Chúa ngài sẽ được tôn trọng. That is glory và sự vinh quang của ngài, power, quyền năng của ngài, and His presence và sự hiện diện của ngài would be something like Vinang wanted to experience every day. Sẽ là điều giống như Vinh An đã nói đến sẽ kinh nghiệm mỗi ngày, every single day. Mỗi ngày. In this moment right now, ở trong giây phút này, you had a list. Anh em có một cái danh sách. And I want you to weigh up that cost of that list. Bây giờ tôi khuyến khích anh chị em để lên trình cân cân và chúng ta cân cái danh sách đó. Any of those things on the list outside of being like Christ would help you be more like Christ. Có điều nào trong cái bản quy tâm của anh chị em cho năm mới nó giúp cho anh chị em trở nên giống như đấng Christ hơn không? And some of them might. Có một số có thể. But you don't need it if all you desire is to be more like Christ. It'll come. Nhưng mà không cần điều đó nữa nếu bạn có một cái quyết tâm duy nhất đó là năm nay còn muốn trở nên trong năm mới còn muốn trở nên giống như đấng Christ hơn. In this moment, ở trong giây phút này, take the time. Anh chị em hãy dành thời gian to speak to, to God. Hãy thưa chuyện với Chúa. To let things go. Để chúng ta buông bỏ những thứ. To not bring it into 2024 và đừng mang những thứ đó vào trong năm mới. But to leave it here at the altar. Nhưng mà hãy để lại nó tới tại chân của Chúa tại bàn thờ. To say Lord, I'm leaving this here. Nói với Chúa rằng là Chúa con bỏ nó lại đây. Leaving it in your hands in your life. Và con đặt cuộc đời của con vào trong tay Chúa ở trong đời sống. I don't want it a part of my life. Con không muốn những thứ này trong đời sống của con nữa. And as I leave, à khi con ra về, I'm choosing to be more like you when I walk out these doors. Con chọn trở nên giống Chúa hơn khi con bước ra khỏi cửa nhà thờ hôm nay. Every day mỗi ngày every day of my life mỗi ngày còn lại trong đời sống của Lord, that this isn't a resolution hey, Chúa xin Chúa ngày giúp đỡ đây, đây sẽ là một cái hạ quyết tâm của con it's not a resolution only for 2024 không phải chỉ là một cái quyết tâm cho năm 2024 but this is a choice that I'm making for the rest of my life nhưng mà là một cái sự lựa chọn mà con chọn cho tất cả những ngày còn lại của cuộc đời con this is my choice Lord đây là sự lựa chọn của con Have that conversation with the Lord. Anh em hãy trò chuyện với Chúa đi. I can't make this choice for you. He can't make this choice for you. Tôi không thể làm cái quyết định này cho anh chị em. Một sư thánh cũng không thể nào làm quyết định này cho anh chị em. Your mom can't make this choice for you. Your dad can't make this choice for you. Your best friend can't make this choice for you. Mẹ, cha, bạn thân, tất cả đều không thể làm quyết định này cho bạn. This is your choice. Nhưng mà là cái quyết định của chính bạn. This is your life. Đó là đời sống của bạn. And God knows that. Và Chúa biết. But inside of you to choose and to decide, God, 
or your own life to live by. Chính bên trong tấm lòng của bạn chọn để giống như Đấng Christ. I'm going to ask the team to dim the lights. Tôi sẽ mời nhờ đội âm thanh ánh sáng sẽ giảm bớt ánh sáng ở trong phòng này. And when you feel like you're ready to let go, nếu bạn cảm thấy rằng mình sẵn sàng để buông bỏ những thứ xấu, this is what I want to do. Đây là điều mà tôi khuyến khích bạn làm. I want to allow you to just come to the front. Tôi sẽ cho phép và mời quý vị đến phía trước. And tell the Lord, I'm leaving this behind. Và như là một hành động của đức tin, chúng ta nói rằng là Chúa còn bỏ những thứ này ở tại chân của Chúa. And I'm choosing to be more like you. Và còn chọn ra về trở nên giống như Chúa. And it's your own choice. Và đây là sự lựa chọn của bạn. Pastor Khan and I are going to stay. Sư Khánh và tôi sẽ đứng ở tại đây. And we'll pray for those that need prayer at the very end of it. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ai cần. Chúng tôi cầu nguyện cho trong cái phần cuối của thời gian này. And for those of you who want to make that decision to accept Christ for the first time after hearing this message, you said one of the things that I need to choose is to just choose God in my life. Và nếu bạn có mặt tại đây và bạn làm một cái sự lựa chọn, và hôm nay một trong những cái quyết tâm là tôi chọn để tiếp nhận Chúa và đời sống của mình. If that's you, nếu đó là bạn, don't wait, đừng chờ đợi, chần chờ. Come to the front. Hãy tiến lên phía trước. Let go of everything that you that you've had in your past. Từ bỏ những thứ trong đời sống quá khứ của mình. And then come up to one of us. Và đến với một trong hai chúng tôi. And we'd love to pray for you. Và chúng tôi rất muốn cầu nguyện cho bạn. And Lord, we thank you so much for the message today. Và Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho quyết định ngày hôm nay. We also, pray for, hôm we also pray for the time of fellowship that we'll have on the other side. Và chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho bữa ăn mà chúng con có ở hội trường trong giờ này. That even as we're over there to fellowship, there will be harmony and peace. Và trong lúc chúng con qua bên đó để dùng bữa, Chúa cho chúng con có được sự hòa hợp cũng như bình an. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Church, don't leave without taking a moment. Hội thánh xin đừng ra về hãy dành một giây phút Amen. trong sự hiện diện của Chúa Amen. bằng đức tin bày tỏ quyết tâm của mình quyết định của mình trong ngày hôm nay It takes one second để chỉ tốn chúng ta một giây thôi to tell yourself để nói với chính mình tôi sẽ bước ra khỏi chính mình và làm điều này cho Chúa It's the end of your old life. nó chấm dứt cái đời sống cũ của mình And the start of your new. bắt đầu đời sống mới Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.